ఈరోజు మనం మానసిక సమస్యలు వాటి గురించి ఉన్న అపోహలు వాటి గురించి తగ్గి తీసుకోవాల్సిన ట్రీట్మెంట్స్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం చాలామందికి తమ ఫ్రెండ్స్ కానీ తమ బంధువులకు కానీ కుటుంబ సభ్యులకు కానీ తమకు కానీ మానసికంగా ఇబ్బందిగా ఉన్నా ఎదుర్కో ఎదుర్కొంటున్నా సైక్రాటిక్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళమని చెప్పటానికి తీసుకెళ్ళమనటానికి తీసుకెళ్ళటానికి కానీ వెళ్ళటానికి కానీ సందేహిస్తూ సమస్యని జిటిలం చేసుకుంటూ ఉంటారు ఎందుకని సైక్రాటిక్ హాస్పిటల్ అంటే మనలో ఉన్న సహజంగా ఉన్న ఒక అపోహ ప్రియుడీస్ మనము ఏర్పరచుకున్న ఒక నిజం కానీ కొన్ని అభిప్రాయాలు సైక్రాటిక్ హాస్పిటల్ అంటే పిచ్చి వాళ్ళని ట్రీట్ చేసే హాస్పిటల్ అక్కడ డాక్టర్ అంటే పిచ్చి పిచ్చి వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ చేసే డాక్టర్ అని చెప్పేసి ఆ హాస్పిటల్కి వెళితే అందరూ మిగతా వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు ఫ్రెండ్స్ ఏమనుకుంటారు చుట్టాలు ఏమనుకుంటారు ఎవరో ఏదో అనుకుంటారని చెప్పేసి ఎక్కువ ఇబ్బంది పడతా ఉంటారు అసలుకి సైక్రాటిక్ హాస్పిటల్ అంటే వెళ్ళాలంటేనే సాధ్యమైనంతకు ఎవరికి వేస్తానికి ప్రయత్నం చేస్తాం నాకు పిచ్చి లేదు కదా అంత సీరియస్ ఏం కాదు కదా అదే తగ్గిపోతుంది చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి బంధువులకి తెలిస్తే నేను ఇబ్బంది పడతానేమో అదొక మచ్చ స్టిగ్మా అని చెప్పేసి భావిస్తుంటారు కానీ ఇది రాంగ్ పర్సన్స్ శరీరానికి జలుబు దగ్గు జ్వరం మిగతా ఇబ్బంది ఎంత సహజమో మనసు కూడా వచ్చే ఇబ్బందులు అంతే సహజం మనసు కూడా శరీరానికి మనము మామూలు హాస్పిటల్ చూపిస్తే మనసుకి సైక్రాటిక్ హాస్పిటల్ చూపించాలి ఈరోజు కాలం బాగా మారిపోయింది అందరిలో సైక్రాటిక్ సమస్యల గురించి కూడా అవేర్నెస్ బాగా పెరిగింది అందుకని సైక్రాటిక్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళటానికి సందేహించకూడదు అసలుకి ఆరోగ్యం అంటే ఏమిటి యాజ్ పర్ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్టేట్ ఆఫ్ కంప్లీట్ ఫిజికల్ మెంటల్ అండ్ సోషల్ వెల్బీయింగ్ అండ్ నాట్ మెర్లీ ఆప్షన్స్ ఆఫ్ డిసీజ్ ఆర్ ఇన్ఫెర్మిటీ అంటే శారీరక ఆరోగ్యం మాత్రమే కాకుండా మానసిక ఆరోగ్యము సామాజికంగా కూడా బాగా ఉంటమే పూర్తి ఆరోగ్యము అని అర్థం అంతేగాని రోగం లేనంత మాత్రాన ఇది మామూలుగా ఆరోగ్యంగా ఉన్నారని కాదు సైక్రాటిక్ హాస్పిటల్స్ హెల్ప్ యూ టు డీల్ విత్ సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ బెటర్ మేనర్ సైక్రాటిక్ హాస్పిటల్ ఎవరుంటారు సైక్రాటిస్ట్ ఉంటారు సైకాలజిస్ట్ ఉంటారు స్టాఫ్ అవసరమైన స్టాప్ ఉంటారు అవసరమైన ఎక్విప్మెంట్ ఉంటుంది దాంతో పాటుగా ఐపి ఇన్ పేషెంట్ ఓపి అవుట్ పేషెంట్ సర్వీసెస్ కూడా అక్కడ ప్రొవైడ్ చేయబడుతుంది కొంతమంది సైకాలజిస్టులు కావచ్చు సైకాలజిస్టులు కావచ్చు వారు విడివిడిగా క్లినిక్స్ మాత్రమే పెట్టుకుంటారు అంటే వాళ్ళు ఓపి సర్వీసెస్ మాత్రమే చేస్తారు ఇన్ పేషెంట్గా వారి దగ్గర అవకాశం ఉండదు మరి అసలు మానసిక సమస్యలు ఏంటి ఏమిటి వాటిని మనం ఎలా గుర్తించాలి మనసుకు వచ్చే ఇబ్బందుల్ని మనం మానసిక సమస్యలు అంటాం దీన్ని మనం గుర్తించడానికి ఒక ఈజియెస్ట్ మార్గం ఏంటంటే వాట్ ఈజ్ నార్మల్ బిహేవియర్ వాట్ ఈజ్ అబ్నార్మల్ బిహేవియర్ నార్మల్ బిహేవియర్ ఏంటి అబ్నార్మల్ బిహేవియర్ ఏంటి అంటే సాధారణంగా మామూలుగా ఒక వ్యక్తి బిహేవ్ చేసే విధానానికి ఏమాత్రం తేడా వచ్చినా దాన్ని మనం అబ్నార్మల్ బిహేవియర్ అంటాం అది ఇబ్బందికరంగా ఆ వ్యక్తికి కానీ లేకపోతే కుటుంబ సభ్యులకు కానీ సమాజానికి కానీ ఇంకెవరికైనా ఇబ్బందికరంగా ఉంది దానివల్ల అతను బాధపడుతున్నాడని భావించినప్పుడు యు గో ఫర్ హెల్త్ సహజంగా సై మానసిక సమస్యలు అనేవి మనం రెండు రకాలుగా ట్రీట్ చేయొచ్చు ఒకటి సీరియస్ సివియర్ సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్ ఏమిటివి స్కిజోఫీనియా మ్యానియా సైకోసిస్ బైపోలార్ డిజార్ వీటిని మనము సీరియస్ డిజార్డర్స్గా మనం ట్రీట్ చే ట్రీట్ చేస్తుంటాము వీటికి ఎక్కువ కాలం ట్రీట్మెంట్ కావాల్సిన దాటి డయాగ్నస్ చేయడానికి కూడా ఒక సపరేట్ సిస్టమ్ పద్ధతి అనేది ఉంటుంది ఇక మిగతా నా మిగతా సహజంగా ఎక్కువ ఇబ్బందికరం కానీ ట్రీట్ చేయవలసిన ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని ఉంటాయి అవి ఏంటో మనం చూద్దాం చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి మనం సహజంగా ఎక్కువగా మనం డీల్ చేసే కేసులు చూస్తూ ఉంటే కనుక చిల్డ్రన్లో వచ్చేపాటికి స్కూల్ రిఫ్యూజల్ అంటే స్కూల్కి వెళ్ళకపోవటము అకాడమిక్గా స్కూల్లో క్లాసులో వెనకబడిపోవటము వాళ్ళు చిన్న చిన్న పిల్లలు కూడా డిప్రెషన్ ఉంటుంది అటెన్షన్ డెఫిసిట్ కూడా ఉంటుంది కాన్సన్ట్రేషన్గా క్లాసులో ఉండలేకపోవటం కావచ్చు హైపర్ యాక్టివిటీ కూడా ఉంటుంది కొంతమందిలో హైపర్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ అటెన్షన్ డెఫిసిట్ ఉంటుంది వాళ్ళు అటువంటి వాళ్ళు మేము అంటాం ఏడీ హెచ్డీ అంటాము నెక్స్ట్ అదే కాక యాంగ్జైటీ కూడా పిల్లల్లో ఎక్కువ కనపడతా ఉంటుంది కాండక్ట్ డిజార్డర్ బిహేవియర్ పరమైన సమస్యలు కూడా వారిలో కనపడతా ఉంటుంది 
మరి కాలేజీ పిల్లలు ఎక్కువగా ఏం కనపడతాయి అంటే కాలేజీ పిల్లలు వచ్చే పాటికి ఏంటంటే యాంగ్జైటీ ఉంటుంది డిప్రెషన్ ఉంటుంది ల్యాక్ ఆఫ్ సో సాఫ్ట్ స్కిల్స్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్లు తక్కువగా ఉంటాయి వారిలో నెక్స్ట్ మోటివేషన్ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది ఇక లవ్ అఫేర్స్ ఎక్కువ కనపడతా ఉంటాయి ఇక ఎక్కువ కనపడేది అంటే ఆల్కహాల్ అడిక్షను గాంగ అడిక్షను ఇక మిగతా అడిక్షన్స్ కూడా ఎక్కువ కనపడతా ఉంటాయి మరి అడల్ట్స్ పెద్దవాళ్ళలో ఎక్కువ ఏం కనపడతా ఉంటాయి పెద్దవాళ్ళు వచ్చేవాడు యువకులు యువతి యువకులకు వచ్చేవాడికి ఏంటంటే సహజంగా వాళ్ళలో ప్రీ మ్యారిటల్ కౌన్సిలింగ్ యొక్క అవసరం ఒకటి పోస్ట్ మ్యారిటల్ కౌన్సిలింగ్ యొక్క అవసరం ఒకటి కనపడతా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేపాటికి స్ట్రెస్ యాంగ్జైటీ కూడా ఎక్కువ కనపడతా ఉంటుంది ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ కనపడతా ఉంటుంది డిప్రెషను సెక్చువల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాము ఇక మిడిల్ ఏజ్ వాళ్ళలో వచ్చేపాటికి స్ట్రెస్ యాంగ్జైటీ ఎక్కువ కనపడతా ఉంటుంది జెరియాటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి ఇక మనము ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు మనం ప్రాబ్లమ్స్ గురించి తెలుసుకున్నాము మనం ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి సైకాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలా సైకాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఈ చాలా మందిలో ఉండే సహజమైన డౌట్ ఇప్పుడు ఉన్న ఇబ్బందుల్ని మనం ఫస్ట్ మనం చూసుకోవాలి ఏంటి అవి క్రానిక్ డిజార్డర్సా లేకపోతే మామూలుగా నార్మల్ డిజార్డర్స్ క్రానిక్ డిజార్డర్స్ అంటే ఇందాక మేజర్ డిజార్డర్స్ చెప్పాను చూసారా అవి క్రానిక్ డిజార్డర్స్ వాటిని సైక్రాటిస్టులు మాత్రమే టీచ్ చేయగలరు అవి ఏంటి స్కిజోఫేనియా మ్యానియా సైకోసిస్ అండ్ బైపోలాడ్ డిజార్డర్ ఇవి ఎక్కువగా సహజంగా ఏంటంటే సైక్రాటిస్టులు కంపల్సరీగా వారు మాత్రమే విత్ మెడికేషన్ మాత్రమే వారు చూడగలుగుతారు మరి సైకాలజిస్టులు ఏం చేయగలరు ఆ విషయాల్లో ఇవి మే మేజర్ మేజర్ విషయాల్లో వీళ్ళకి వీ సైకాలజిస్ట్ ఏంటంటే హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ వారికి చేయగలుగుతారు నెక్స్ట్ వాళ్ళ డిపెండెంట్స్ అంటే పేరెంట్స్ కావచ్చు లేకపోతే వాళ్ళ కన్సర్న్ పర్సన్స్కి హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తారు వాళ్ళకి అవేర్నెస్ కలగ చేస్తారు తప్పితే ఇందుట్లో సైకాలజిస్టులు చేయగలిగేది లిమిటెడ్గా ఉంటుంది ఇక సైక్రాటిస్టులు అంటే ఏం చేస్తారు సైకాలజిస్టులు ఏం చేస్తారు సైక్రాటిక్ హాస్పిటల్స్లో కానీ బయట కానీ ఇక సైక్రాటిస్ట్ వచ్చేపాటికి దే ఆర్ ఎక్స్పర్ట్స్ డీలింగ్ విత్ ది సైక్లాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ మెడిసిన్స్ వారికి మనసుల గురించి డీల్ చేసే అన్ని విధాల మెడిసిన్స్తో పాటు అన్ని విధాలు కూడా తెలిసి ఉంటుంది బట్ మెయిన్లీ దే ఆర్ డీలింగ్ విత్ ది సైక్లాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ మెడిసిన్స్ మెడిసిన్స్ ట్రీట్ చేస్తూ మెడిసిన్స్తో ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటారు వారు ఎంబీబీఎస్ చదివిన తర్వాత ఆ తర్వాత ఎండి కానీ డిప్లొమా ఇన్ సైక్రాటీ కానీ చదివి సైకాటిస్టులుగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటారు ఇక సైకాలజిస్టులు ఏం చేస్తూ ఉంటారు సైకాలజిస్టులు దే ఆర్ ఆల్సో స్టడీ స్టడీ బిఎస్సి సైకాలజీ చదువుతారు ఎంఎస్సి సైకాలజీ చదువుతారు నెక్స్ట్ ఎంఫిల్ చదువుతారు నెక్స్ట్ పీజీ డిప్లొమా ఇన్ గైడెన్స్ అండ్ కౌన్సిలింగ్ ఇంకా కన్సల్ట్ కోర్సెస్ చదువుతారు చదివి హైయెస్ట్ డిగ్రీ ఇన్ సైకాలజీ ఇస్ పీహెచ్డి డాక్టరే అది చేసి సైక్రాటిక్ హాస్పిటల్స్లో కూడా వర్క్ చేస్తుంటారు సైక్రాటిక్ హాస్పిటల్లో సైకాలజిస్టులు ఏం చేస్తుంటారు ఈ సైకాలజిస్టులు చేసేది ఏంటంటే ఎక్కువగా కౌన్సిలింగ్ చేస్తూ ఉంటారు మన నార్మల్ భాషలో చెప్పాలి కౌన్సిలింగ్లో ఏముంటాయి సార్ కౌన్సిలింగ్లో ఏముంటుందంటే హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వారికి పేషెంట్కి అవసరమైన ఏ రకమైన ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ చేయాలి మందులు అవసరమైన కొన్ని ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటుంది కొన్ని థెరపీస్ ఉంటుంది కొంత గైడెన్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వారికి అవసరమైన మోటివేషన్ కానీ ఎనీథింగ్ వితౌట్ మెడిసిన్ చేయగలిగేది సైకాలజిస్టులు అక్కడ చేస్తూ ఉంటారు అది కూడా సైక్రాటిస్ట్ పర్యవేక్షణలో చేస్తూ ఉంటారు సైకాలజిస్టు సైకాలజిస్టు కలిసి హాస్పిటల్స్లో కంబైన్డ్గా సర్వీస్ చేస్తుంటారు కాబట్టి అది ఎక్కువ ఎఫెక్టివ్గా పేషెంట్కి ఉపయోగపడుతుంది మరి సైకాలజిస్టులు ఎవరిని డీల్ చేయొచ్చు అంటే ఎక్కువగా ఏంటంటే ఎవరైనా సరే ఈయనదగే కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి కానీ దాని గురించి చెప్పినప్పుడు అది విని అర్థం చేసుకొని దాన్ని ఆచరించే స్థితిలో ఉన్నప్పుడు సైకాలజిస్టులు వాటిని డీల్ చేస్తారు అది కనుక సివియర్గా ఉందనుకోండి అది సహజంగానే మెడికేషన్కి అవసరం అవుతుంది అది సైకాలజిస్ట్ డీల్ చేస్తారు మరి ఫస్ట్ మనము సైకాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలా సైకాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలా ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలని సహజంగా జనరల్గా డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ సివియర్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేవాడికి సైకాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఇక మామూలు ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేవాడు మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేవాడికి యూ మే కన్సల్ట్ సైకాలజిస్ట్ ఆల్సో సైకాలజిస్ట్ కూడా చూస్తారు అందులో స్టేజెస్ ఉంటుంది అవి ఏమి స్టేజెస్ మోడరేట్ సివియర్ ప్రొఫామ్ అట్లా కొన్ని స్టేజెస్ ఉంటాయి మోడరేట్ స్టేజ్లో ఉందనుకోండి చూస్తారు ఓకే ఇది పర్వాలేదు ఇది మనం డీల్ చేయొచ్చు అని అనుకుంటే అది ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు అది కనుక ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ మోతాదులో ఉందనుకోండి అది
ఐ వాంట్ సైకాలజిస్ట్ ఐ వాంట్ సైకాలజిస్ట్ అని చెప్పి మీరు ఎవరినైనా అడగొచ్చు దట్ ఈస్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ద రైట్ టు ఆస్క్ ఎనీబడి మీకు అప్పుడు అవసరమైనప్పుడు సైకాలజిస్ట్ ఏం చేస్తారు సైకాలజిస్ట్ వారి వారు అవసరమైన మెడికేషన్ అవసరమైతే అది చేస్తారు లేదా ఇప్పుడు మెడికేషన్తో పాటు సై కౌన్సిలింగ్ కావాల్సి ఉంటే కౌన్సిలింగ్కి రిఫర్ చేస్తారు సైకాలజిస్ట్ దగ్గరికి వచ్చిన సైకాలజిస్ట్ చూసుకుంటారు వారికి మెడికేషన్ అవసరం ఉంటే సైకాలజిస్ట్ దగ్గర రిఫర్ చేస్తారు ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేప్పటికి చాలామందిలో డౌట్ ఏంటంటే సార్ సైకాలజిస్ట్ అంటే సైకాలజిస్ట్లో మంచి డాక్టర్ అంటే ఎవరు ఎవరు అంటే సైకాలజిస్ట్లో మంచి డాక్టర్ అంటే పర్టికులర్ అది మీ ఒపీనియన్ బట్టి ఉంటుంది మీరు ఎన్నదాన్ని బట్టి ఉంటుంది సహజంగా ఎవరైనా ఏం చెప్తారంటే ఎక్స్పీరియన్స్డ్ డాక్టర్ ఎవరినైనా సరే మనం సైకాలజిస్ట్ అంటే వారు టెస్టెడ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ బై ది ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ కాబట్టి వారు ఎంబీబీఎస్ ఎండి చదువుతారు కాబట్టి వారిలో కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్డ్ క్యాండిడేట్ మీకు ఎంక్వైర్ చేసుకుని నచ్చిన వాళ్ళ దగ్గరికి మీరు వెళ్ళచ్చు మరి సైకాలజిస్టులు మంచి సైకాలజిస్ట్ ఎవరండి అంటే ఎవ సైకాలజిస్టులు ఎవరైనా సైకాలజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ డీల్ చేయగలరు పర్సనాలిటీ సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ డీల్ చేయగలరు అయితే హయెస్ట్ కొంచెం క్వాలిఫికేషన్ కలిగిన వాళ్ళు ఇంకొంచెం బెటర్గా డీల్ చేయగలుగుతారు పిహెచ్డి హయెస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ అంతేకాక ఎవరైతే సైక్రాటిక్ హాస్పిటల్లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందో వాళ్ళు సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ కొంచెం బెటర్గా డీల్ చేయగలుగుతారు ఇక మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ వారైనా వీరైనా ఏ సైకాలజిస్ట్ అయినా బాగానే డీల్ చేయగలుగుతారు ఇక అడ్మిషన్ ఎప్పుడు అని జనరల్గా సహజంగా అందరిలో ఉన్న సందేహం హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తే అడ్మిట్ చేస్తానే ఉండండి చాలా బిల్ అవుతుంది చాలా అవుతుంది అంటారు అడ్మిషన్ ఎప్పుడు అంటే అన్కంట్రోలబుల్ ఆర్ నీడెడ్ డాక్టర్స్ అబ్జర్వేషన్ అప్పుడు మాత్రమే సహజంగా అడ్మిషన్ చేస్తుంటారు అంతే తప్పితే ప్రతి వాళ్ళని వెళ్ళినోళ్ళు కొడుతూ వాళ్ళని హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేయడం అనేది జరగదు అవతల వాళ్ళు ఇబ్బందికరంగా వారి బిహేవియర్ ఉండి కానీ లేకపోతే వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయడం కష్టం అనుకుంటాం కానీ లేకపోతే కొంత అబ్జర్వేషన్ అవసరం అవుతూ ఉంటుంది హాస్పిటల్స్లో ఎందుకంటే వారు సైకలాజికల్ డిజార్డర్స్ కన్ఫర్మ్ చేయడానికి అటువంటి వారిని అబ్జర్వేషన్లు పెడతాం కానీ జరుగుతూ ఉంటుంది అది ఎన్ని రోజులు అనేది అది సైకాలజిస్ట్ వారు హాస్పిటల్ ఇన్ఛార్జ్గా వారు డిసైడ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇక నెక్స్ట్ మరి హాస్పిటల్ పెట్టినప్పుడు మా వాడిని ఇంచేసి రావచ్చండి మా పనులు ఉంటాయి మరి అటెండెంట్ ఉండాలంటే సహజంగా ఒక అటెండెంట్ కావాలని అన్ని సైకలాజిక హాస్పిటల్లో అడుగుతూ ఉంటారు కొంతమంది లేకపోయినా వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటే హాస్పిటల్ వాళ్ళు దే విల్ ప్రొవైడ్ ప్రాపర్ హెల్త్ ఇక చాలామంది అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటండి ఏమండి మాకు ఈ సమస్య ఈ సైకలాజిక్ ప్రాబ్లం గ్యారెంటీగా నయం అవుతుందా ఏమండి మనం ఈ రోజుల్లో ఎంత కాస్ట్ పెట్టుకున్నా ఏది దేనికి గ్యారెంటీ ఉండదు వారంటీ ఉండదు ఇక్కడ ఏంటంటే మానసిక సమస్యలు వచ్చేపాటికి ఎవ్రీ వెన్ మై మైండ్ ఈజ్ యూనిక్ ప్రతి ఒక్కళ్ళ మనసు డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కళ్ళ సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అయితే క్రానిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ కాలం ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ మటుకు వాటికి ఎక్కువ కాలము ట్రీట్మెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది విత్ మెడిసిన్ అది ఎన్నాళ్ళు ఏమిటి ఏ మెడిసిన్ అనేది సైకలాజిస్ట్ దే విల్ డిసైడ్ అయితే మరి నెక్స్ట్ వచ్చేవాడికి మిగతా అసలు ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే విత్ కొన్నిటికి మెడిసిన్స్ కొన్నిటికి వితౌట్ మెడిసిన్స్ ట్రీట్మెంట్ ప్రాపర్గా తీసుకోగలిగితే కనుక చాలా మటుకి క్లియర్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక చివరిగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు మానసిక సమస్యల గురించి ఆందోళన చెందవచ్చు ఈరోజు మెడిసిన్స్ కానీ టెక్నాలజీ కానీ థెరపీస్ కానీ చాలా అడ్వాన్స్ అయినాయి మీరు ప్రాపర్ స్టెప్స్ తీసుకుంటే మీ కుటుంబ సభ్యులు కావచ్చు మీ బంధువులు కావచ్చు మీ ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు మీరు కావచ్చు సంతోషంగా ఉండవచ్చు ఆనందంగా ఉండవచ్చు అందరిలాగా నార్మల్ లైఫ్ లీడ్ చేయొచ్చు హ్యాపీగా ఉండవచ్చు అంతే తప్పితే లేనిపోయిన అపోహలు ఆందోళనతో స్టిగ్మా ఫీల్ అయిపోయి భయపడిపోయి మీ ఇబ్బందిని మొదలుపెట్టుకోవద్దు ఎందుకంటే ముదిరిన తర్వాత కానీ అప్పుడు కంపల్సన్గా అడ్మిషన్ చేయాల్సి రావచ్చు మీరు కాకపోతే మీ వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి అడ్మిషన్ చేయాల్సి రావచ్చు సో మానసిక సమస్యల్ని తేలిగ్గా తీసుకోవద్దు అవి క్యూరబుల్ ప్రాబ్లమ్సే నెగ్లెక్ట్ చేస్తే మటుకు అవి ముదిరిపోయి ఇబ్బంది కలగజేస్తారు